Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Gente, bem-vindos ao canal e hoje eu tenho uma resenha muito legal. Passei a noite num glamp no topo de uma montanha e depois da vinheta eu conto tudo pra vocês. Just a bit. O Natura Glamping fica localizado a mais ou menos 263 km de Lisboa, em Alcongosta Fundão. Fica no topo de uma serra com uma das vistas mais privilegiadas que eles poderiam ter. Gente, para quem não sabe o que é um glamping, é um conceito muito legal. É um local que você tem todo o contato na natureza, tranquilidade e a paz de um camping, aliados com todo o conforto, luxo e privacidade que um hotel tem a oferecer. Tudo isso mantendo a sustentabilidade e ao máximo de respeito ao meio ambiente. Um conceito maravilhoso que o Natura Glamp incorporou muitíssimo bem. E agora vem comigo que eu vou mostrar o interior do domo que a gente passou a noite. Gente, o interior do domo me surpreendeu muito. Eu usaria a palavra aconchegante para descrever ele. Com uma decoração rústica, minimalista, eu achei o domo espaçoso e muito confortável. A atenção aos detalhes dá um toque para lá de especial e a sensação de luxo, apesar da simplicidade. A jarra elétrica e amenidades dão um toque muito atencioso e delicado. A cama muito confortável e a banheira de hidromassagem com... Cromoterapia dá um toque extra de luxo e glam. Mas com certeza o espetáculo do domo fica por conta dessa vista incrível de tirar o fôlego. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim, o café da manhã é uma das partes mais importantes da estadia. E o café da manhã do Natura Glamp está incluso na diária, o que é muito importante. Gente, o café da manhã do Natura Glamp é simplesmente fabuloso. É um dos cafés da manhã mais variados que eu já provei em Portugal. Além disso, todos os produtos regionais, deliciosos e muito fresquinhos. Gente, com certeza foi uma das melhores experiências. Estava tudo muito, muito gostoso. O Natura Glamping também conta com um restaurante que serve almoço e jantar mediante reserva. E também, gente, conta com um bar que fica aberto até as 23 horas. Perfeito para apreciar um vinho numa noite fria, gente. Maravilhosa. No nosso caso, foi um mega frio, né? Porque a gente pegou um grau com muito vento, gente. Misericórdia, a gente quase congelou. Mas deu certo. E uma das coisas que eu mais amei no glamping, gente, é a área externa. Porque a vantagem do camping é justamente a gente ficar em máximo contato com a natureza. A área externa do Natura Glamping é muito linda e convidativa. Cercada de natureza, com várias áreas onde você pode relaxar, curtindo o som dos pássaros e vendo a bela vista da montanha. 
ou até mesmo relaxar na piscina nos dias quentes de verão. E por sinal, pense numa piscina linda, gente, com uma vista espetacular. Então, gente, a nossa estadia no Natura Glamping foi simplesmente maravilhosa. Que lugar encantador. O Glamping com certeza cumpriu o seu papel e forneceu uma experiência completa de contato com a natureza e tranquilidade, adicionando conforto e luxo. Gente, tudo isso por uma diária de 195 euros. Algumas informações adicionais, gente, que podem ajudar é o Glamping tem estacionamento, bem bacana. Ele não é pet friendly, tá? E, gente, muita gente me perguntou isso, então eu vou falar aqui pra vocês. O domo pode parecer frio de foda, gente, mas ele tem aquecedor e ele fica muito quentinho por dentro. Gente, sério, foi muito confortável dormir lá. Gente, é isso. Esse foi o primeiro local que a gente dormiu em Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, deixe um like. Se tiver alguma dúvida, pode falar aqui. Todos os links relacionados ao glamping eu vou deixar aqui na descrição. Um grande abraço e fiquem com Deus.